குறிப்பாக கோவாப் சுசைட்டிகளில் மட்டுமே பொருட்களை வாங்க அனுமதி உள்ளது எனவும் தங்கள் இக்காமா சிவில் ஐடிகளில் விலாசங்களில் தவிர மற்ற கோவாப் சொசைட்டிகளில் பொருட்கள் வாங்க அனுமதி இல்லை எனவும் தொற்று நோயை தடுக்கும் முயற்சிகளில் இதுவும் ஒன்றாக உள்ளது எனவும் தெரிவித்துள்ளார்கள் மேலும் கூடுதல் செய்தியாக இத்தாலியில் இருக்கக்கூடிய குவைத் குடிமக்களான மாணவர்கள் மற்றும் குடிமக்களை நேற்றைய தினம் குவைத் விமானத்துறையினரால் ஏர்போர்ஸ் மூலம் அனைவரும் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற செய்தியும் வந்துள்ளது இதற்கிடையில் குவைத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறுபவர்களுக்கு சட்டப்படி அபராதமும் கடுமையான தண்டனைகளும் விதிக்கப்படும் என்று சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் குவைத்தில் உள்ள ஜமியாக்கால் மற்றும் ஷாப்பிங் மால்களில் குழந்தைகள் வருவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குவைத் முனிசிபாலிட்டி தெரிவித்துள்ளது சவுதியில் சுகாதாரத்துறை நேற்று வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்த அறிக்கையில் புதிதாக தொற்று நோயால் தொண்ணூத்தி பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நூற்று நான்காக உயர்ந்துள்ளது எனவும் அறிவித்துள்ளார்கள் இதில் எண்பத்தி இரண்டு பேர் தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்ததாகவும் பத்து பேர் தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு சென்று வந்தவர்களாகவும் உள்ளனர் என்றும் தெரியவந்துள்ளது இவர்கள் அனைவரும் உலகத்தரம் வாய்ந்த மருத்துவர்களால் கவனிக்கப்பட்டு வருவதாக சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் சவுதியில் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டது தொற்று நோயை அகற்றும் பணியின் ஒரு பங்கு எனவும் மக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் தொற்று கிருமியிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளும் ஒரு வழியாகவும் இந்த செயல் இருக்கும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்கள் இந்நிலையில் மாணவர்களின் கல்விக்காக சவுதியில் ஆன்லைன் தொடர்பு மூலமாக மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கவும் தேர்வுக்கு தயார் செய்யவும் இணையதளம் மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ரமலாம் பத்தாம் தேதிக்குள் தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வரும் என்ற செய்தியும் வந்துள்ளது மேலும் தொற்று கிருமியை தடுக்கும் வண்ணமாக சவுதி அரேபியாவின் தலைநகரான ரியாத்திலும் புனித நகரமான மக்கா மற்றும் மதினாவில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்கள் எனவும் சவுதியின் மன்னர் சல்மான் அவர்கள் தொற்று நோயால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நகரங்களிலிருந்து உள்ளே செல்லவும் வெளியே வரவும் தடை விதித்துள்ளார் என்ற செய்தியும் வந்துள்ளது பெரும்பாலும் சவுதியில் பதிமூன்று நகரங்களில் தொற்று கிருமியின் தாக்கம் அதிகம் உள்ளதால் அப்பகுதியில் உள்ள குடிமக்கள் மற்றும் வெளிநாட்டவர்கள் அரசாங்கத்தின் சட்டத்திட்டங்களுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கும் ஒத்துழைப்பு தந்து அவற்றை கடைபிடிக்கவும் மக்களுக்கு வலியுறுத்துகிறார்கள் இதற்கிடையில் சவுதி அரேபியாவின் அனுசரணையில் தொற்று நோயில் இருந்து உயிர்கள் மற்றும் வாழ்வாதாரத்திற்கான அச்சுறுத்தலை எதிர்த்து மிகப்பெரிய நாடுகளின் தலைவர்கள் தொற்று நோயை தடுக்கும் மெய்நிகர் உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு இப்பொழுது இருக்கும் நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள உலகளாவிய நடவடிக்கைக்கு அழைப்பு விடுத்தனர் புதுதில்லியை தளமாக கொண்ட வெளியுறவு கொள்கை நிபுணர் ஜாஹிர் ஹுசேன் தொற்று நோயை தடுக்கும் மெய்நிகர் உச்சி மாநாட்டை அழைப்பதன் மூலம் இது வளைகுடா நாடுகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் உலகின் அனைத்து நாட்டின் ராஜ்யத்திற்கும் இந்த வேண்டுகோளை விடுப்பதாக கூறினார் மேலும் சமூக நலனை ஊக்குவிப்பதற்காக ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மூலம் விளம்பரங்கள் மற்றும் தள்ளுபடிகள் குறித்து விவாதிக்க சவுதி வர்த்தக அமைச்சகம் நாடு முழுவதும் உள்ள முன்னணி ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறது மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நமது ஜிபிஎஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி